Привет, my dear Gemeins! Valentine's Day has inspired me to record this video. Today, you will watch a fragment of a Soviet science fiction love movie, The Amphibian Man. It's a screen adaptation of Alexander Belayev's novel that has the same name, The Amphibian Man. I have chosen this fragment because, first of all, it is the most romantic day of the year, and secondly, it will definitely enlarge your vocabulary. You will learn uh, new interesting words and phrases. Let's start! Watch the video fragment and find Russian equivalents to these words and phrases. И люди в нем какие-то странные, верно? Простите, что вам угодно. Кто вы такой? Ты меня не знаешь, а я тебя видел один раз. Да что вам угодно? Постой. Я пришел сказать, что люблю тебя. Ты значит, это любовь с первого взгляда? Number one. Hello, здравствуйте or здравствуй. When you address a group of people or a single person in a formal way, you use здравствуйте. Здравствуй is used when you address only a single person. And it's not as formal as здравствуйте, but it's more formal than привет. Здравствуй is used when you address someone who you know quite well, your friends, relatives. Don't use it when you uh, address someone who you see for the first time. Ихтяндер, that's the name of the man in the video, he uses здравствуй probably because he doesn't know the etiquette quite well. No wonder, he was raised among fish, not people. Здравствуй. Number two, people. Люди. Do you remember the singular form of this plural noun? Yes, человек, a person. Number three, excuse me, простите. Number four, you, formal, вы. Number five, you, informal, singular, ты. Number six, do not know. Не знаешь. Number seven. Wait. Постой. Number eight. I love you. Я люблю тебя. In this video, just люблю тебя. The infinitive form of this verb is любить. To love. Number nine. Love. Noun, любовь. As you see, любить, to love, and любовь, love, have the same root, люб. Now let's discuss new phrases and words in this video. Какой странный город? Какой странный город? What a strange city or town. Город, a city or town. Странный, strange. Adjectives have endings which must agree with nouns in gender and number. For example, странный город, a strange city or town. Город is a singular masculine noun. Странные люди, strange people. Люди is a plural noun. Какой is used to express strong feelings such as joy, surprise or annoyance. This city surprises Ichtiander, so that's why he says Какой странный город. The particle too is added when you don't understand or it's difficult to describe what type of people they are. И люди в нем какие-то странные. And people are kind of strange here or in it. Верно? Right? You can use this word to check a person agrees with everything you have just said. Простите, что вам угодно? Ш 
что вам угодно. What do you want? Nowadays, this question is out of date. People use a question чем я могу вам помочь? How can I help you instead? Кто вы такой? Кто вы такой? Or кто вы? Formal. Who are you? These two questions have the same meaning. In the first question, the word такой helps us to understand that you address a man. Кто вы такой? If you address a group of people, then you need to ask кто вы такие? If you ask a woman this question, then кто вы такая? Ты меня не знаешь, а я тебя видел один раз. Ты меня не знаешь, а я тебя видел один раз. You don't know me, but I saw you once. The Russian word order is flexible. Words can go in any order in a clause or a part of a sentence. For example, I can say ты меня не знаешь or ты не знаешь меня. А я тебя видел один раз. Видел is the past form of the verb видеть, to see. Один раз. Once. Постой. Я пришел сказать, что люблю тебя. Постой. Я пришел сказать, что люблю тебя. Wait, I came to say that I love you. Пришел, it's the past form of the verb прийти, to come. Так значит, это любовь с первого взгляда? Так значит, это любовь с первого взгляда? So it's love at first sight. Так значит, so, or it means, любовь с первого взгляда. Love at first sight. Это любовь. This love. Это is one of the forms of the pronoun этот. If it goes before a singular feminine noun, then it has the form это. Это любовь. А разве бывает другая любовь? А разве бывает другая любовь? Is there any other love? Разве? is a particle that is used to express doubt, distrust, astonishment, surprise. Бывает is one of the forms of the verb бывать, to be. Другая, another or other. Before a singular feminine noun, it has the ending ая. Другая любовь. If it goes before a singular masculine noun, then it has ой at the end. Другой. For example, другой дом. Watch this fragment once again and fill the gaps in the sentences that you will see on the screen. Какой странный город. И люди в нем какие-то странные, верно? Простите, что вам угодно. Кто вы такой? Ты меня не знаешь, а я тебя видел один раз. Да что вам угодно? Постой. Я пришел сказать, что люблю тебя. Так значит, это любовь с первого взгляда. А разве бывает другая любовь? Check yourself. Number one. Какой странный город. Number two. И люди в нем какие-то странные. Верно? Number three. Ты меня не знаешь, а я тебя видел один раз. Number four. Так значит, это любовь с первого взгляда? Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel and you won't miss my new videos. Пока!